喂，喂，陈总，出事了，什么问题？那现场的图片我修好了，可是现在怎么又成了以前那版本了？怎么回事？你不是跟许岩都看过的吗？我不知道啊。行了，你别说了，现场能不能解决问题？我这儿没有修图软件，您在公司吗？我现在来不及赶回去。我也已经快到酒店了，你抓紧时间解决，不要耽误了大事儿。小可啊，什么事儿啊？别问了，珊珊，你在家吗？到底怎么了？你打开我的电脑，里边有一个文件夹，快点。哦，好，你等一下啊。有一个晚宴图片的 PPT。哎，我找到了，是照片吗？哦，对对对，赶紧拷下来，给我送到会场。地址我发给你，赶紧打车啊，快点。哎，好嘞。喂，珊珊，这么巧，我们又见面了。你是不是整天没事干？你老围着我干嘛呀？不是，围着你就是我的正事儿啊。没时间跟你拼，我就有急事儿。哎，不，你去哪儿啊？要不然我送你。也行，谢谢你啊。我去找我表妹，稍微快点，现在堵车呢。好，坐完了。哎，刘旭刚，你能再快点吗？我特别着急，哎，你要这速度的话，你放我下来得了，我自己打车好吧？我已经很快了，你看那边的车，它没我快了。坐了啊！哎，哎，那个你小心点啊！嘿，哎哎，什么情况啊？这是？完了，车坏了。啊？那那这不耽误事儿吗？你还好意思说？都是你说快快快的。那我对不起你啊，我先打车走了，你自己修链子吧。哎，哎，你自己小心点啊。喂，有空吗？约个地方还钱。哎呦，我这忙着呢。出什么事了？公司晚宴用的图片我都整理好了，过来发现不能用了，这不知道怎么回事啊。什么意思？啊？我们老板的文明扣没扣上。一下，结果发现回来又成了以前那版本了。不是，这不可能吧？怎么不会呀、啊？撞鞋了。那你现在怎么办呀、啊？我家里有备份，我现在让我姐给我送过来了。我打不着车，天天有病。哦，那什么，小可，你呀、啊，先别着急，想想有什么办法，能不能把这事解决一下？好了，不跟你多说了啊。小李，哎，在前面找个地方，停上车。哎，好。哎，那个，您好，我想，我想借用借。想你就不能买啊！行了行了行了，你睡吧。小可啊，珊珊到哪了？哎呀，还在路上呢，特别堵，这车都不动，还得多久啊？师傅，咱能绕路走吗？我有急事儿。小姐，您急我比您还急，你看路都堵成这样了，我不能飞过去吧？小可。喂，小可，你们昨天晚上玩的挺嗨呀、啊！啊，我都看你们啊，发微博了。哎，那几个妞长得挺好看。行了，靠！干嘛呢？不好意思，我借你电脑用一下。不是你电脑，不是你电脑，你有病吗？我刚才想跟你说两句，你打电话说，你改什么图？改什么图？改图？改图改图改图改图哎、好了好了好了好了好了，哎，搞东西，这是我的东西，你你你，我看看来，你听听听听，您听我解释。不行，我让你给我有东西，各位各位，陈总，别走，你过来，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别
你听我说，你什么用？他他的还是电脑，用什么电脑？他没弄别的，他就改改改一 PPT。我我跟你说，我这电脑用啊啊，不是不是，你那那那那什么？嘿，你那那什么？陈总来了吗？陈总在后面，马上过来。啊、好。请您收起现金。总，干什么去了？上了趟洗手间，那照片我明明存好了，放在 U 盘里的，一动都没动过，怎么就出现问题了呢？放给我看。怎么好了？刚才谁动过这台电脑？找我呢？你怎么来了？这不是想给你一惊喜吗？人现在流行拍马屁不留指纹。哎，刚才成功吗？照片被人给换了。被人给换了？怎么可能呢？不是你给换的吧？我哪有那么无聊啊？不是你就好，走吧，进去吧。不进去了，刚才跟你们老板聊过了，里面乌泱泱都是人。走了。见着你就行了啊，拜拜。海潮，哟，你怎么来了？我要跟你谈一下。怎么了这是？你这什么方案？也太不靠谱了吧？是在糊弄人吗？我也听了啊，怎么糊弄人了？怎么不靠谱了？具体意见我在电话里跟你说的很清楚了，请你马上按照我的意见进行修改。你这是在命令我吗？算是吧。那你能不能听我解释一下？我不想听。客户是上帝这个道理，你应该不是不懂。坦白的说，你这个方案我没看上。明天一早我要看到新的方案。现在请你马上修改。你能控制一下你的情绪吗？对不起，为了你这个方案，我刚刚才被老板骂过。我没觉着我的方案什么地方需要修改，产品有它自己的定位，也有它的品质。我修改了它的艺术创意，就等于修改了它的品质。你不要跟我说什么艺术创意，等你的公司以后做大做强，有了话语权，你再去玩你的那些创意。你知不知道有多少人为了你这个方案在奔波？你知不知道有多少人为了你这个方案而付出努力？你为什么就不能体谅一下呢？那你知道我有多少员工在为这个事儿付出努力吗？你知道我有多少员工没睡过觉了吗？你为什么不能听我解释一下呢？你为什么就不？明白我的用心呢，我不是个资本家，我是在帮你。不要因为你的天马行空，就把你亲手经营的公司给毁了。你们都先出去一下吧。嗯、陈江，解决问题的方式有很多种，你能不能控制一下你的情绪？在这儿你不是女王，也没有必要跟我这么冲动。好。你想怎么办怎么办？姐，你每次都是九点以后来，今天怎么来的这么早啊？晚上有个晚宴，我最近黑眼圈很严重，好像是熬夜熬的，能帮我想想办法吗？好的，我们店啊刚从法国引进了一种新的面膜，保湿补水和去黑眼圈的效果特别好。你要不要试一试啊？好啊，试试看吧。您稍等一下，我去准备。嗯。哎，陈总
不好意思，这份文件需要您亲自签字。听说您在这儿，我就找过来了。我手机响了，帮我拿过来看看是谁。陈总，师兄来电。挂了他。陈总，还是师兄来电，你帮我接一下，真的是我不方便接电话。喂，你好，我们陈总现在不方便接电话，你有什么事儿吗？哦，那你帮我跟他说，明天晚上我想请他看场芭蕾舞剧。陈总，他说明天约您看芭蕾舞剧，跟他说我没时间。哦，你好，我们陈总可能没时间，不好意思啊。嗯，那你告诉他。嗯、呃，我呢，让司机把票给他送过去，他去不去我不管，反正明天我肯定去。你问他如果我不去呢？他不去也行，那以后就别认我这个师哥了呗。你跟他说，就他那个臭脾气。钱总，不好意思，他电话挂了。算了，你回去忙吧。好。啊，加班儿，你叔叔也没回来，你回来最好啊，陪阿姨吃饭。我洗个手啊。哎呀，一个人吃饭真没意思，连坐都没劲。好了没有？好了好了。<笑>你肯定饿了。这样啊，切了这么多菜呀、啊，多吃点儿。嗯，小鬼怎么又加班啊？就是，你说你要不回来，阿姨一个人儿，幸、嗯、好你回来。嗯真好吃，嗯，那多吃点嗯，阿姨，你怎么不吃啊？我我吃吃吃、嗯、吃,吃。阿姨啊，你今天对我这么好，是不是有什么事儿啊？<笑>有这么说话的吗？就好像阿姨有事儿在对你好，在做好吃的似的。不过。不过阿姨今天还真是有事儿，呃，当然了，不是说有事儿才吃好的，平时阿姨对你也不错嘛，对对，对我好啊，<笑>是是这样的啊，嗯、那个阿姨想问你啊，就是上次你喝醉了酒，小可跟你一块送你回来那个男的是谁呀、啊？叫郑海潮吧，郑海潮，嗯，这我好像没听说过，是个新新认识的，应该是。干什么的呀？广告业务员，广告业务员就就是送小广告那种，啊，在外面跑单的吧？我也搞不清楚。那不就是那什么撒小广告那种？就是咱们有时候开车<笑>在旁边咔咔给你往里头是，是那个意思吗？不知道，就是跑单的。那一个月挣多少钱呢？好的时候三千多，差点一千多吧。再差点就没了，<笑>可不是吗？<笑>这种小可不会对他有有有什么意思吧？起码是互相有好感吧，我觉得。那也不行啊，这什么工作呀？哎、有今天没今天，有上个啊？什么？小可他不会跟他好的。你不说有好感吗？再说了，我跟你讲，可是脑子乱呐。他真是哪天这心血来潮，人家给他两句好话，他就不听怎么着，而且真的不会的。为什么呀？你说不是，不是在跟美国那个吕晨还有联系吧？我也不太清楚。你上次不是跟我说欧了吗？阿姨，我问您一个严肃的问题。嗯，你说。假如。我是说，假如啊嗯，嗯，小可还和吕成好，去了美国，您能接受吗？这问题真挺严肃的。说实在的，我我真没怎么想过。但是沈华阿姨跟你说啊，就像你说的是，假如，假如他真的跟。吕晨好，真的有感情，两个人真合得来，有缘分。他要去了美国，阿姨不拦着。
真的，我觉得不是说我高尚啊，每一个母亲都能够做到这一点。为了女儿，什么都能牺牲。别说我现在有你叔叔，就是没有我一个人，阿姨也没问题。关键现在不是这么回事儿啊！现在的情况是，两头都不着边儿啊，要好不好，要散不散，这样把咱们全耽误了，你知道吗？你这样下去，你……哎呀，我我不知道怎么说，怎么形容我的心情、啊。我怎么着？这最近又有变化了，是吗？就又那什么了吗？没有，阿姨，我就是假设。但是你这个假设太吓人了。嗯，是的，阿姨。哎呀，吃点。我一想到这，我真的，真的就经常的睡不着觉。都这么傻，就这么傻。你这你吃你的，对不起对不起，我让你着急。哟妈，怎么不做饭呀？你想把我饿死呀？那怎么了，妈？妈做不动了。啊？出什么事儿了？血压高。怎么回事啊？被人气的。谁啊？谁惹我妈生气啊？站出来！我臭死他！我。远在天边，近在眼前。我自己气自己行了。妈妈，您还是别给我做饭了，我不吃了，把我饿死了。你痛快点。你给我过来，可。啊，来，我，来你坐这儿，坐马，坐马跟前。我坐这儿挺好。你跟妈说句实话，你跟那个姓吕的，到底断是没断？哎呦妈，您能换个新鲜的问题吗？这个我都说了八百回了，一样。怎么就一样呢？不是，妈还是怀疑你没断。你要不这样，你把那个姓吕的电话你给我、啊，我给他打电话，我跟他聊聊。不是妈，您要人家电话干嘛呀？这是我跟他的事儿，您掺和进来，这成什么了？不是你妈呀，我怎么就掺和呢？我问问他，我作为阿姨，我我我我关心关心。谁家妈妈掺和这些事儿啊？谁家妈妈？再说人家也说不出话来，该说的我都跟您说了，妈。可儿，你要真跟他没事儿的话，你为什么就不找呢？这妈理解不了啊！你看妈给你介绍的这个有钱的、有权的、有什么智慧的、聪明的各种类型的、帅的什么全有，你为什么就不干呢？你为什么呢？而且你前一段你一直你不上班，你学什么外语什么？你是不是偷偷的为去美国做打算呢？妈，您真的联想？我学那些东西，我不是为了找更好的工作吗？您说了呀，人要往高处走，这跟人家有什么关系啊？这个可儿，你别把妈,妈想的那么自私。妈不是狭隘的人，我跟你说，你要是真是看上他，就是跟他你。你能一辈子幸福？妈让你去，妈不会拦着你。关键是你现在你不能这样拖下去啊！你这叫怎么回事呢？最后把自己给拖黄了，就你听妈烦的啦！你听妈跟你说完。你现在要说，要说去，你立马三刻我让你走。但是要是咱要是不行，咱也快刀斩乱麻。我这上班都够烦的了，我回家我还听您烦。我每天在楼底下晃悠来晃悠去，就是上来太烦了。你怎么就那么爱操心我的事儿呢？你说什么呢，可儿？你说妈烦是吗？我怎么我烦你了？你知道妈那么早都退下来了，为了什么呀？就是为了你跟你爸，就是一天照顾你们，一日三餐要你们吃好喝好。我怎么烦了？我关心你，我成了我烦了。你把妈这当成敌人了是怎么着啊？啊！我怎么就烦了你了？我我这不是错了还不行吗？我跟你说，可儿，咱家是什么人家？咱也是知识分子家庭，咱也是有头有脸的人。你看现在妈身边的人，你爸身边的这个这同事什么，人家孩子人家都找了，咱不能最后剩家里呀、啊，咱还要个面子、啊，你说是不是？明白了，妈，您给我找男朋友就是为了让咱家有面子呗，是不是
，那您给我找一总统得了，总统有面子呀。你说什么呢，可儿？哎呦，我什么时候我让你找总统了？你这不是气人吗？我跟你说，你妈不是嫌贫爱富的人，就是总统，咱也不一定看得上他，也看他合不合适。怎么就这这这叫你找总统呢？你这不是这故意气人吗？你啊，有你这样的吗？有你这不这这这。那那那您找着合适的给我打电话，行吧？您找着谁我就嫁给谁，行了吧？找着给我打电话啊！你给我站住！站住，邓小可！我跟你说，你今天你走出去，你你你别进这个家门，你你你你，凭什么？您让我不回来，我就不回来了？哎呀妈！哎呀妈！气死！啊，听出来了。你在干嘛呢？我在公司，刚刚下班。你现在有没有空啊？有什么事吗？我现在在外边流浪，你要不要加入啊？好哎呦，你说说你，您都多大了，还玩离家出走这套呢？谁离家出走了？我跟我妈吵了两句，想出来散散心。因为什么呀？吵这么凶？能换一话题吗？行，那咱去哪儿啊？不知道，随便吧。嗯，那咱宵夜。不吃，长肉。喝酒。我多上位。唱歌，不唱太俗了。看咱跳舞去。哎呦，那就只有压马路了。这不挺好的吗？行，那就走着呗。咱走到哪儿算一站呀、啊？走哪儿算哪儿，累了你就告诉我呗。不接就不接吧，干嘛还关机啊？我听到手机铃声，现在都烦。哎，你能把你的也关了吗？行，还跟他较上劲了。请勿倚靠，看见了吗，小可同学？走不动啊！这刚走多久啊？你就走不动了？您这什么体力啊？啊！咱绕着二环头走一圈回来了。一边去吧，哪二环？我这人本来就懒，不爱走路。这辈子走的最长的就是从香山脚底下走到了香山顶上。那下山的路呢？坐缆车下来呗。啊，想想我啊，我人生最长的路应该是我高三的时候，从这天坛东门一直走到玉渊潭，而且还和我们一丑妞。为什么呀？那天下大雪，那车子实在骑不动了。那女孩呢，正好跟我顺路，就一块儿回家呗。在这一路上，我们是一边走，是一边聊。把高中三年没说过的话，这一路全都给说了。浪漫的，浪漫什么呀？后来就这事儿，被我们班男生损了大半年的，那绯闻传的。我发现你们这几个男人从小就不是什么好东西。嗨，不过哎，这次长途跋涉呢，给了我一个机会，让我彻底扭转了以貌制胜的交友观，让我对外貌平庸、内心强大的魅力女性有了一个肤浅的认识。对我狭隘的审美观呢，一夜之间有了一个质的提升。
我明白了。嗯。你们两个，哎呦，没有没有没有没有，就是多了一个推心置腹的朋友。还有联系吗？早没联系了，我估计这会儿应该结婚生孩子了，和一个爱他、呵护他、关心的男人共度余生了吧？听着怎么那么无奈呀、啊？行了，也不早了，我送你回去呗。啊？哟。不是，那你也不能以天为被，以地为床，咱就霸气外露的睡在马路当间了吧？我现在还不想回家，那你也得找一地儿睡觉啊。你就甭管我了。嗯，小可同学，其实这里吧，离我家很近的。不去。你看，你看，思绪万千了吧？我送你上楼，然后我去我朋友家睡，我把钥匙留给你，行了吧？你有两把钥匙，<笑>我有二十把钥匙，行了吗？不去。哎呀，那行吧，那咱俩就一起睡大街上吧。随便坐啊！你这还一如既往的凌乱啊！啊！哎呦，你说你你，你这属于借宿一宿是不是？我按重点，这房子费用收你钱，你还挑三拣四的。就你这环境和服务质量，还好意思收费啊？那那您说，您还需要什么别的服务啊？呃，有送餐服务吗？饿了，晚上别吃了，长肉。我都消耗完了，行，那你先坐，我看看有什么吃的吧。啊，麻烦你了。哎，对了，这这钥匙啊，我给你搁桌上了。嗯。这冰箱里头是什么都没有啊？要么这么得了，冰箱里就是有，也不敢给你吃，您凑合吃这个呗，就当是意大利面了。那厨房管做吗？厨房管泡，连你带面一块给泡了。你怎么不去死啊你？等着，马上就好。哎，你关灯干嘛呀？不是我关的呀。能不能不闹了？没闹啊，这不是停电了吧？啊？那那怎么办呀？我估计可能是电卡没钱了。那要不要出去啊？别呀。我这儿都做好了，来来来来，这个呢是我们特意为客人准备的烛光晚餐，请您笑纳。您这个烛光晚餐也忒山寨了吧？不过有一好处，嗯，这灯光一暗吧，就显不出那么乱来了。其实吧，我我是特别爱干净一人，特别爱收拾，就是最近不是忙嘛，没顾得上。哎，要不这样呗。你呀、啊，过两天再来，我保证了家里就变样。我怎么就那么闲呢？没事儿上你们家查卫生来啊？不是避难吗？我估计你跟你妈的内部矛盾吧，一时半会儿呢也解决不了，这得慢慢调解。我跟我妈这矛盾还真是不太好解决。就我跟她说我跟吕晨这三个月的约定，她就疯了，非让我们俩分手。哦。和这事儿你没跟你妈说呀？我这怎么说呀？你这属于跟你妈耍小聪明，先斩后奏。那哪个当家长的，他能心里舒服了呀？他们根本就理解不了我们这代人为什么要坚持、啊。不是，那你你所谓坚持是什么呀？就是将爱情进行到底。那起码是往这个方向走吧。你为什么坚持？坚持什么？坚持六年的感情啊。那你这是等感情呢，还是等一人呢？那我也不能说放弃就放弃了吧，也是。哎，你跟我说说，说说你这坚持的人是一什么样？让我也考验考验你的审美观。就一普通人，学医的。捡重点的说。呃，有理想，有追求，做事儿特别认真努力。完了。完了。这不等于没说吗？您说点群众喜闻乐见的，你比方说，这长得怎么样？
，长得比你帅。什么长，长得比我哪帅啊？哪儿都比你帅。不带这样的啊，属于打击报复。我跟你说，真是比你帅。真不会开玩笑。行行，不跟你闹了，咱俩聊点正经的。你们俩这约定三个月快到期了吧？嗯。那你准备做一什么样的决定？我这不是纠结的吗？这有什么好纠结的？这决定不早晚的事儿吗？这事儿没法躲啊，躲不开。那怎么着啊？是啊，那怎么着啊？你这反正早说也说，晚说也说，那你不能老跟你妈这么僵着吧？你的意思是我跟我妈之间我错了？这事儿没有谁对谁错，你要非要较这真儿，非找出谁错了，那我觉得你们俩每个人都占一半责任吧。<笑>你这叫和稀泥。其实我跟你讲，打太极是最好的方式。能解决什么基本的问题吗？我教你一招啊，以后你跟你妈说话，你就本着求同存异、互惠互利的原则和她礼尚往来啊。甭管她跟你说什么，你就记着一件事：虚心接受，死都不改。这蜡烛也这么山寨呢？嗯，我把它点点上。蜡烛坚持不了一晚上吧？那我晚上要上个洗手间什么的，黑灯瞎火的，多吓人啊！嗯，我我还是回家住吧。不是，那那你就不怕回家你妈再跟你唠叨啊？你这儿比我妈唠叨还恐怖呢。<笑><笑>那成，那那你要不要把这面吃完了？哎呦，不吃了，我走了啊。哎那我送你呗，别送别送啊！哎呀，小李啊，你愁死我算了。再睡不着是吧？知道我的重要性了。你还知道回来呀？我就这一个家，我不回这儿回哪儿啊？你上哪儿去了？你看看都几点了？你知不知道我着急呀？啊！而且你手机你还关机？我没，我没电了。哎呦，哎呀妈！怎么了妈？我这回血压是真让你给气上去了，我真高了。我给您测测啊？不用啊，哎呀，这，哎，这也不是一时半会儿能好的。那怎么办呀？吃饭没有？吃了，我吃的饱着呢。嗯，没吃。我您不给我做饭，我上哪儿吃去？真是没心没肺啊，哥，你能吃下去啊？你妈急成这样，你能在外边吃？我真没吃。你肯定吃了，你还吃香的喝辣的呢，你真是。你这心大，哎呀，行了吗？我错了还不行吗？您说我能烦您吗？是不是？您对我好不好？我还不知道啊。你还知道我对你好？你对我最好了，妈。可，妈也有不对的地方，有时候也说话有点重。但是你理解妈对你那片心呢？那是着急呀、啊！我知道，我都知道。妈，我明天上早班，我先睡了啊。嗯，你也早点睡。你以后别再嫌妈啰嗦，行吗？哎呀，不啰嗦。你别再说我烦，行吗？气话，妈。你说妈真烦吗？你怎么能往心里去你说妈烦吗？一点都不烦。就是为你好，我知道妈，我睡了啊。你不能好来不懂你。哎呦，妈，我知道那样就伤。比您再好，那就没有了，是吧？真的。上哪儿找去呀？这么好的妈，睡了啊，晚安。哎呀妈
小可，一般员工的试用期呢是三个月，但是因为你前面表现优异，所以公司决定提前给你转正，恭喜你。谢谢徐总。这个在公司还习惯吧？有什么不适应的地方吗？嗯、呃，没有，挺好的。不过啊，你有些马马虎虎的毛病要改掉，啊，有同事已经开始提意见了。什么意见啊？其实呢，在公司工作的话，有很多地方都要注意。从人际关系到仪容仪表，你要知道，在这里上班啊，很辛苦，而且呢也很复杂。徐总，请您多多指教。嗯，啊，注意，以后啊，尽量少穿运动服来上班。哦，我我刚穿了外套了，有点热，我我就脱了，一会儿我就穿上、哎。我知道，其实你穿运动衣挺漂亮的，而且我告诉你啊，我也喜欢穿运动衣。因为舒服，来，来，你的聘书。嗯，谢谢。好嘞，以后有什么不懂的地方，有什么不适应的地方，就来找我。呃，徐总，那没事，我就先出去了。嗯，去吧。谢谢徐总。嗯。哥，你找徐总啊？徐总下班了。我觉得吧，这个东西还是得还回去。这么贵重的东西，要是贸然还回去，会很伤人自尊心的。我觉得吧，他如果是情场高手，其实收这个东西也没有关系。你可以跟他保持距离，然后等他的兴趣自然转移了，你东西也就收下了。什么叫自然转移呀、啊？我怎么那么不爱听你这话呀？现在这东西就应该明确的还给他，然后告诉他，他跟我们家小可没戏。你就是收了这个东西，小可也跟他没戏啊？怎么了？收了这块表就要跟他发生些什么？魏珊珊，你的观念怎么这么陈旧呀？对对对对，你特别超前，但是我是觉得这个东西就不能白收，你知道吗？珊珊，我觉得我真的没有办法跟你在一个频率上说话，我只跟小可说小可，我跟你也没法在一个频率上。小可，要不你这样，上网查查这个表多少钱，然后咱把钱还给人家，那你表就可以留着了。我查了。三万多啊！我这一年要不吃不喝的话，估计能把这表给买下来。邓小可，你纠结什么呀？挺好的，带着吧，挺好看的。小可，不能聊。我觉得你收下怎么了？不是，你们倒是同意意见呀？你们这让我听谁的呀？我说，这里我最大，要不然这样吧，小可，主意还是你自己定吧。哎，那。那那我不白问了吗？我那这怎么办呢？现在别别别，我我我我知道了，可以把它弄个 A 货还给人家，然后咱们把这个表给卖了，分上钱，我们三个出去吃喝玩乐。算什么？你也是，咱吃喝玩乐了，然后就进去了。最后我是主谋，我枪毙了，你们俩在外头花着钱呢，挺美的是吧？没事没事，我们去看你。你把这钱可以交给沈花他们。咱能不聊了吗？我们咋这么热闹？小姨，哎呀，哪呢？说什么呢？什么东西藏起来了？没有啊，什么呀？你刚才我一来，你干嘛呢？哎妈，这这你是什么呀？什么呀？不是，赶紧哪还有东西？不是，这个。<笑>我抽你！哎呦妈，你你想打死我呀？没没事，你们说什么那么热闹？你让我也听听。妈，您能不掺和吗？三个女人一台戏，您这来了算怎么回事、啊？四个，四个女人。<笑>
，四个那有一个是观众，那我当观众？不不，我们这彩排呢，不要观众。不不不，我们你让妈热，你妈听听好不好？看你们接着说，接着说，快点。我们刚才说去哪溜达。走起吧，走起，走走走，小姨再见，拜拜，拜拜，一会儿我们就回来了啊，上上上哪儿去啊？什么意思啊？嗯、徐总啊，您那表。哎呀，表的事情以后再说。你现在帮我做一件事情，你把你手头上的工作跟其他同事交接一下，然后订两张下个月去广州的头等舱机票。你跟我一块儿出趟差，就咱们俩。跟我一块儿出去不好吗？呃，哎，那小张的女朋友正好在广州，要不然您给他一机会。小可，这间公司什么时候姓邓或者姓张了，我怎么不知道啊？让你们来给我安排工作。我我不是这意思，您误会了。我误会什么？好了，你不用多说了。小可，我告诉你啊，在职场上面混呢，第一个原则就是对于上司的安排要绝对服从，明白了吗？还有什么问题吗？去工作吧。记得两张头等舱机票。你那表还了吗？还没呢。他让我下个月陪他出差，怎么办、啊？你可千万别去啊！这明显就是勾引你的信号啊！那我该怎么做呀？我跟你说，这种人很坏，他一定会用尽各种办法对付你。你别干了。行了，我上班，先不跟你多说了啊。刘小可，陈总，你在门口干嘛呀？哦，我找徐总。辞职报告，是你的吗？嗯，为什么要辞职？一句话也说不清楚。到我办公室来。好。说说吧，为什么要辞职？坐。可能是。徐总对我有意见，他现在处处刁难我，我不知道该怎么待下去了。你这样吞吞吐吐，我怎么帮你呢？这是徐总刚送我的，所以你就选择了辞职。如果说这件事情有一百种解决方法，你选的这种就是最笨的一种。不少女孩收到上司的礼物。一半以上都会留下来，你为什么要还回去呢？我又不跟人好，我收人东西，那我成什么了？这样吧，我给你出个主意，这两天你把这个礼物重新包装一下，然后回送给他，这样他回家打开包装以后就会明白你的意思了，既可以从表面上维护他的领导尊严，而且又可以不动声色地表达了你的拒绝之意。他会不会恨我呀？你不用想这么多，而且。我相信他不会再纠缠你了，相信我。谢谢陈总，那我先出去了。嗯。
徐总，这份文件需要您签一下。啊，放这吧。比较着急，您要不麻烦的话，能不能先签一下呀？窦小可，你是不是觉得自己情商特别高，特别聪明啊？没有啊。没有。我送你的东西，换了个包装又送回给我，什么意思啊？你是给我惊喜呢，还想恶心我？不是，我我实在是不知道用什么方式，我只是觉得这个礼物太贵重了。好、啊，不用说了，我们办了。出去吧。总，你这干嘛呢？加班？加班？今天好像不用你加班吧？我妈让我相亲，都把人给我带家里去了，我这没地儿躲，就到公司里。你也加班啊？我有两份文件要处理一下。啊，那我能不能帮您啊？反正我也没事儿。好啊，辛苦了。没事儿。一会儿打印出来就好了。嗯，来，这还给你。这也该到吃饭的点儿了，想吃什么？日料。行。陈总，你也吃点呗。我不饿。那我可一个人吃了。嗯，别客气。我记得你上次跟我说，你的特长是研究星座和血型。星座呀。我可是半仙儿，那你跟我说说摩羯座的人怎么样？摩羯座呀，我最烦摩羯座的人了，特别自私，特别自我，什么都以自我为中心，还爱主导别人。我大学有一同学就是摩羯座的，烦死了。谁摩羯座呀？我。其实这书上有时候也胡说八道。每个人还不一样，还看你的血型。那水瓶座的人呢？男的，女的？男的。男水瓶，有点花。水瓶座的人吧，一般把朋友跟事业搁前边，所以呢，他比较自我，相处起来可能比较慢热吧。你男朋友水瓶座的呀？我这星座有时候其实就是一种心理暗示。你看那些边远山区的人，人不懂星座，什么事儿没有，是不是？人和人在一块儿吧，还是得用心。心用到了，人心都是肉长的。这男人在你面前越像小孩，他就放下防备了。我，我妈。喂，妈。那么还不回来呢？都几点了？我这加班呢。你真加班还假加班啊？啊，你赶紧回来吃饭。我们老总在身边，您别害我扣工资啊。你还这么年轻，你妈怎么这么着急把你嫁出去啊？哎，我们家这情况特殊，我跟我男朋友六年了，人在美国。我妈是怕我跟人跑了，想在这儿给我找一个，给我摁这儿。那你自己怎么想啊？那我也不能把老两口扔这儿不管呀、啊，是不是啊？我这不纠结呢吗？我觉着你不够坚定
，到底是为了父母，还是有新的风景出现了？说实话吧，都沾点边。那你应该挺喜欢现在这个新风景的，不然也不能这么纠结呀、啊。这人有时候真挺奇怪的。你说我跟我男朋友之间，两人老想在一块儿，在一块儿，他老出现问题，老闹别扭。这个男的。反而没那么多想法了，两人在一起还挺轻松、挺开心的。<笑>你说，有时候人跟人在一块儿，不就是图一开心吗？是不是啊？那你了解他吗？<笑>这男的特别傻，特别好了解。<笑>那我觉得，你应该跟他在一起。第一，你离开父母这很不现实。第二，你那个美国的男朋友，如果为了你回来。那万一影响他今后的事业发展怎么办？第三，如果我是你的话，我肯定会抓住眼前的风景，而不是去幻想遥不可及的未来。是我妈，跟人气了。行了，吃完赶紧回去吧。不接了，烦死了。人生有为啊！啊、哦，你是处女座，追求完美。其、嗯、他。哎，阿姨，你别看错了，坐坐呢，坐呢，喝点牛奶呀，啊，喝喝点，喝了喝了，阿姨，哎呀，我跟你说，除了你不会给的。哎呀，你别卖关子，真好，你想想，真帅，领过奖了，阿姨。那个爸爸妈妈都还在三亚哈？啊，对，不过他们快回来了，哎呦，也该回来了，北京都春暖花开了，是。哎呀，你说他们多让人羡慕啊！这不就是候鸟吗？冬天三亚，夏天在北京，太让人羡慕了。你说阿姨这点就不行，只有羡慕的份儿。可的事太让我操心了，走不开。哎呀，秦娜，嗯，那个上次的事儿啊，阿姨一直想当面跟你说，这这真是对不起。可这孩子就马马虎虎的，嘱咐的那么好的，他他他他能乱套了。一会儿他回来，让他当面给你赔礼道歉。没事啊，阿姨，您还把我当外人啊？那那是那肯定不是外人。哎呀，饿了没有啊？哦，没有，还好。哎呀妈，都几点了？应该也也在路上了。没事，等等。回来了，肯定是可儿，可回来了。早了呀！啊，来来来，我给你介绍一下，那个这帅哥是我同事的儿子，哦、你叫叫小琴。啊、哦，你好，这是可儿的好朋友，叫沈化，从外地来，呃，最近住我这儿。你好，嗯、呃，要不这样吧，咱们先吃，边吃边等。嗯，好吗？好，来来来，上座。嗯、来，哦，我拿个东西啊。哎，阿姨，我帮你吧。不用不用。嗯，你是小可的朋友？啊，是。啊，你从哪儿来呀、啊？广州。啊，哎呦我天哪！你说这记性都拿出来了，又去找他了。<笑>老了，<笑>快坐那去。哎，坐。哎，花花，小可坐的，坐阿姨身边来。啊、来。啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊
？啊，这不我刚给我朋友的侄女儿给弄到了一个五百强那里边的。哎呀妈呀，有救了，花儿！我跟你说，你要是帮帮我们花儿找着工作，那阿姨可得好好感谢你。没问题，包在我身上了。哎呀妈呀，汤，忘了。<笑>秦先生，您真能帮我找着工作吗？那我可得好好谢您啊！其实我觉得，一个女人，一个像你这么漂亮的女人，那么少这么辛苦，那么辛苦我，我还真不知道什么既能挣钱又不辛苦的工作。当然有了，只要你愿意，你完全可以过上另外一种生活吧。现在很多女孩不都这样吗？你天天上班能赚多少？就算你一个月能够赚个万八千的，你有没有想过，你什么时候才能够攒够在北京买房子的钱啊？你又什么时候能够熬到在北京真正的扎下根立下足呢？那该怎么办呢？这一点啊，我们北京人就很有优势啊。拿我说吧，我就有两套房子，有一套大的呢，我准备出租；还有一套小的，啊，也没多小，百十平米吧。哎，你现在还在阿姨家住呢？暂时是。这哪是个长久之计啊！这寄人篱下的滋味可不好受。你要是愿意的话，我那套房子给你住，借给你住。你还真够大方的呀！哎，我这人啊，就是仗义。我最见不得的就是别人有困难，这让我看见了，我一定得出手帮忙啊！对不起，我从不接受陌生人的帮助。怎么能说陌生人呢？咱们俩这不是都算认识了？来了，汤。阿姨，小心点啊，可别在那吃胖了。哎哎哎，没关系。来放那边。阿姨啊，哦对对，汤碗，汤碗，你俩接着说。你倒是把电话给我留下来，回头我联系你啊。阿姨，来来来，盛汤。来，阿姨，我来盛。来来来，那行行，好好。这，这先给阿姨、啊，阿姨你先喝。哦，嗨，你看我这脑子，都先想靓女。啊，我给你盛来，哎，坐，我自己来，我自己来，阿姨。行了，我来，我来，你坐那，坐那，坐那。好，好，够了，阿姨，够了，谢谢阿姨。哎呀，你这尝尝怎么样？这咸蛋。哎，好，你都都尝尝啊，好，尝尝。喂，妈，孩儿啊，你到哪儿了？堵车，堵车，你那你找个那个不堵车的路走好不好？北京哪有不堵的地儿啊？可是啊，妈求你快点儿，好不好你？你再晚回来你就来不及了。来不及就来不及呗，又不是什么大事儿。哎，你这孩子怎么这么不懂事儿啊？你要说你不见你，你你别答应我呀！你答应了你又不回来。你这让我多难做呀！人家来了两个多小时了，一直等着你。那个什么啊，没那个红烧肉，今天做的可好吃了。你再不回来，你就吃不上了啊！不吃就不吃，反正我也不饿。<笑>哎呀，快了，快了，快了！哟，我看看啊。怎怎怎么样？我尝尝，是不是少点什么啊？挺好喝的，挺好喝。盐盐好像淡了点那个，对我弄点儿胡椒粉。对对。对不起啊。嗯、喂，梅子，你在家吧？哎，这样啊，我说你听，嗯，你看到那小青了吧？就是那个相亲对象，见着了。你想办法把他打发了，他一走你就给我发信息，我再回家，听到了吗？行，没问题。行，就这么着啊。哎，花呢？啊，他那个进屋接电话了。<笑>啊。<笑>多吃点菜啊！哎
哎，那个秦先生，你刚才跟我说让我住你房子的事情吧，我刚开始有点不好意思，可我想了想，不能拒绝你的美意啊。真的，而且我求之不得呢。我决定了，我马上去收拾一下东西，我跟你走。我跟阿姨说一声，不在她这住了。哎哎哎哎，别别别别别别别别别！哎呀，赶紧吃吃。哎呀，这孩子不着急，不着急。阿姨啊，啊，呃，我这边啊，呃，还有那急事儿，我今天给忘了这事儿了。现在我必须得赶快回去处理一下，你看。啊啊，不行不行，他哪行？那可儿子在路上了。真的真的回来吧。阿姨，你听我说，你听我说，过几天我一定啊亲自设宴，请您和小可啊，还有沈小姐，咱们一起啊吃顿大餐，好吧？我来赔罪。好吧，你说哪行？这不合适，不差这一会儿。你真真的急事吃完呢？真真有急事啊！哎，真有，好吧。哎，那我就先走了。哎，我我这可儿都没法交代。你说你这，你怎么都不吃饭就走呢？什么事儿啊？哎呀，咋回事？你这说啥了呀？怎么突然这？阿姨，没看出那小子有问题。小琴，嗯，我感觉好像眼睛直勾勾的，看看你，就是一小色狼。真的假的呀？还骗你、啊！哎妈呀，怪不得上次小可说说，第一次跟他见面的时候，咋咋眼睛放绿光，对你也放了？哎呀，标准色狼！哎呀妈呀，那那他刚才说啥了？刚才呀？啊？我不好意思说呢。哎呀妈，这小子，这他妈他，他妈他爸可正了。是那那这些年他变了，原来可好一孩子了，都。啊妈呀！是这世界变化太快